大家好，我是美食多 YouTube 黄金三小时。如果说我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。一杯咖啡能唤醒沉睡的清晨，也能照亮疲惫的午后。咖啡以它独特的苦涩醇香，征服了人类几个世纪。咖啡有一其特殊风味及提神效果，因而流行全球。是世界上最具风味及养神效果的饮品，曾被赐名为“神的饮料”。许多人只知道咖啡提神，却不知道它背后的秘密，那就是咖啡中含有两百多种物质。长期喝咖啡能降低十种疾病风险。多年来，包括哈佛大学在内的世界上多所研究机构发表的多项研究表明，咖啡具有多种功效，从降低死亡风险。到降低多种癌症发病风险，以及降低糖尿病、阿尔兹海默症和帕金森疾病、心血管疾病、个体胆结石的风险，到帮助有效减肥等。咖啡一直就是医学的宠，只是你不知道，咖啡之所以有诸多功效，与咖啡豆中含有上千种鲜为人知的化合物密切相关。一，迄今最大规模的研究。咖啡能降低心血管疾病风险。近期发表于《欧洲预防心脏病学杂志》的一项容纳四十六万人的研究，给了我们答案：长期每天饮用零点五杯至三杯咖啡，可以有效降低心血管疾病风险。历时十一年，这项研究始于二零一零年。研究人员从英国生物库中抽取了四十六万多名。不具有任何心脏病症的研究对象，平均年龄五十六点二岁，男性占比为百分之四十四点二，是目前已知的规模最大的，针对健康人群心血管疾病患病风险与咖啡摄入量关系的研究。研究表明，和不喝咖啡的人相比，每天喝零点五杯至三杯咖啡的人，心血管病死亡风险下降了百分之十七。中风发作风险下降百分之二十一，相比不喝咖啡的人，喝咖啡的人心血管健康更优。不过每天喝三杯以上咖啡的人，上述方面改善并不明显，说明虽然常饮咖啡有益健康，但也不是多多益善。每天半杯至三杯是咖啡续命的最佳剂量。遗憾的是，研究人员并没有发现长期饮用数种咖啡。能够提高心血管健康的证据，好处都是无咖啡因咖啡和研磨咖啡的，和速溶咖啡半毛钱关系都没有。不同种类的咖啡之所以对健康影响有所差异，可能源于它们经历了不同的加工过程，所含的化学成分也不尽相同。二，每天喝一点五到三点五杯咖啡，无论无糖或加糖。都可以有效降低群因死亡风险。近日，南方医科大学毛春教授团队依托健康医疗大数据研究院超算平台，刊载了一项大型前瞻性的研究，发现与不喝咖啡的人相比，每天喝一点五到三点五杯咖啡，无论无糖或加糖，都可以将群因死亡风险降低百分之二十九至百分之三十一。研究者从英国生物样本库收集了十七万多名参与者，平均年龄五十五点六岁，入组时均没有心血管疾病或癌症，并采用健康行为问卷来记录他们的咖啡消费情况。研究结果显示，和不喝咖啡的参与者相比，每天喝二点五杯至三点五杯不加糖咖啡的人。和每天喝一点五杯至三点五杯加糖咖啡的人，预防前因死亡效果是最好的；而喝含糖咖啡者，平均只添加了一勺约四到五克的糖。研究中还对比了速溶咖啡、研磨咖啡和低咖啡因的咖啡，同样无论无糖或加糖，每天一点五到三点五杯咖啡，健康效益最佳。三。喝咖啡可以有效降低糖尿病的风险。世界上另一所知名大学——理工学的研究人员表示，胰岛素的功效在未来可能被咖啡所代替
。对于患有一型糖尿病和二型糖尿病的患者来说，注射胰岛素是他们日常生活中重要组成部分。研究小组发现，有种肾细胞，如果在血液中检测到咖啡因成分，它就会相应的产生胰岛素。随后，他们在十只患有糖尿病的小白鼠中进行了实验。当小白鼠饮入咖啡的时候，它们体内对于血糖浓度的控制能力比一般的老鼠都要好。研究小组表示，人的体内也有类似的肾细胞。其实这项研究结果也不是空穴来风。美国哈佛大学一项针对十二点六万人进行的研究显示，常喝咖啡的人。患二型糖尿病的风险较低。这项研究给许多糖尿病患者带来了曙光。也许未来的糖尿病患者，只是简单的享受一杯咖啡，就能促进胰岛素生产，并不需要再额外注射了。四，喝咖啡可以降低大肠癌和肝癌的风险。世界最权威的哈佛大学，曾公布咖啡对健康的功效。喝咖啡或能降低百分之十五大肠癌的风险。如果每天喝两杯咖啡，能降低百分之四十三患肝癌的概率。同时，美国南加州大学一项研究，让大家对咖啡的爱又深了一层。咖啡可降低百分之二十六结直肠癌患病风险。这是一项以色列北部人口为基础的结直肠癌分子流行病学的研究。研究对象为五千一百四十五例结直肠癌患者和四千零九十七例无结直肠癌病史的健康人。研究数据显示，一天喝一到两杯咖啡，能降低百分之二十六患结直肠癌的风险。且随着咖啡消耗量的增加，结直肠癌患病风险逐步降低。这一趋势对结直肠癌和直肠癌均很明显。很惊讶吧？咖啡因竟然没有单独发挥作用。研究者说，咖啡内含有多种促进结直肠健康的成分。咖啡因和多酚有抗氧化作用，类黑金能促进结肠蠕动。二、梯类物质可以抵抗氧化应激损伤。经常喝咖啡可显著降低肿瘤复发和提高结肠癌三期患者的存活率。这项研究。随访了九百五十三名接受化疗的结直肠癌患者，六个月内的膳食模式。他们发现，每天喝四杯或更多咖啡的患者，咖啡因含量约四百六十毫克，比不喝咖啡的患者癌症复发的几率要低百分之四十二。在随访期间，那些定期喝四杯或更多咖啡的患者，比不喝咖啡的患者。低百分之三十三的几率死于癌症，或其他任何原因的死亡。进一步分析表明，较低的癌症风险是由于患者所吸收的咖啡因造成的，而不是咖啡的其他成分的量。五，咖啡能抑制乳腺癌的生长。英格兰大学医学研究人员在临床癌症研究杂志上发表研究结果称，对于被诊断出患有乳腺癌。并且应用他莫西芬进行治疗的女性，喝咖啡可以抑制肿瘤的生长，减少复发风险。这项研究针对瑞典一千零九十名诊断为原发清洗性乳腺癌的患者，主要评估通常产生在瑞典。咖啡中的物质咖啡因和咖啡酸与肿瘤特征和无病生存期之间的关系。研究结果显示。接受他莫西芬治疗的至少五百名妇女中，每天至少喝两杯咖啡的妇女，乳腺癌复发风险是喝两杯以下或不喝咖啡的妇女的一半，且肿瘤体积较小，发生激素依赖性肿瘤的比例较低。研究者认为，咖啡因和咖啡酸能导致细胞周期进展受阻或增强细胞死亡。加强他莫西芬治疗的效果。六、咖啡能有效抵御帕金森等大脑变性疾病。近日一项刊登在国际杂志《美国国家科学院院刊》上的研究报告中，来自美国罗格斯大学的科学家们通过研究发现
，咖啡中的一种名为 HD 的神经递质，血清素的脂肪酸衍生物，或能和咖啡因一起协作，来帮助抵御帕金森疾病和路易体痴呆症的发生。研究者表示，这两种化合物或能联合作用，作为一种减缓大脑神经变现的新疗法。他们指出。喝咖啡能够降低个体患帕金森疾病的风险。虽然传统认为咖啡因是咖啡的特殊保护剂，而实际上，咖啡豆中含有上千种鲜为人知的化合物。以上就是给大家介绍喝咖啡的好处，展示了世界科学家们令人鼓舞的研究结果进展。相信随着研究的进一步深入，越来越多的咖啡真相。会呈现在世人面前。咖啡是个好东西，但世界上的任何事物和道理都是相通的。任何一个好的东西，只能配上好的方法，才能达到好的效果。只有把咖啡喝正确，才能达到维护健康、预防疾病的效果。喝对了，才能发挥功效。下面提供咖啡的饮用方法，可供大家参考。一是饮用咖啡不要过量。美国居民膳食指南对咖啡因进行研究后，得出结论：健康成年人每天喝三到五杯咖啡是健康饮食的一部分，但人们对咖啡的耐受量因人而异，要根据自身情况适当调整饮用量。二是掌握最佳饮用时间。美国神经科学家计算出，每天喝咖啡的最佳时间是在上午九点半至十一点半。这是因为，咖啡因与人体中的一种重要激素皮质醇发生相互作用的效应，在这段时间内达到最优状态。需要提醒的是，最好不要空腹饮用咖啡，也不要在晚餐后喝，以免影响睡眠质量。当然，对于一些特殊人群，喝咖啡时要考虑自身的一些特殊要求。美国多项研究称，孕妇要减少咖啡摄入量。每天不要超过两杯。高血压患者只要注意喝咖啡的时间，尽量不要一早起床就喝咖啡，避免血压快速升高等。好了，今天的分享就到这里了。制作视频不易，如果您觉得今天的分享对你有帮助的话，可以分享给身边的朋友。别忘记点赞、收藏，点击我的头像，可以看到更多的精彩内容。我们下个视频见啦！